Je suis chercheur, physiologiste et je m'intéresse aux mécanismes qui permettent de réguler la tension artérielle. Je travaille plus spécifiquement sur une hormone, l'aldostérone, qui euh, se lie à un récepteur pour régler la réabsorption du sel dans le rein, ce qui est important pour régler le niveau de tension artérielle. Et au cours de nos travaux, on s'est rendu compte que le récepteur était présent aussi dans le cerveau, dans le cœur, dans les vaisseaux, dans l'œil, dans la rétine et aussi dans la peau. Et là, le rôle de ce récepteur était parfaitement inconnu. C'est ce qui nous a intéressé et ce qui nous a fait dévier notre intérêt initial, mais c'est ça qui est amusant aussi. Pour avancer, on a étudié des souris qui surexpriment ce récepteur dans la peau et on s'est aperçu que ces souris avaient une peau fine, fragile, qui ressemblait tout à fait aux anomalies cutanées des gens qui mettent des corticoïdes sur la peau pour, par exemple, du psoriasis ou une dermatite atopique. On a fait l'hypothèse que ces effets secondaires des glucocorticoïdes, très gênants pour les gens, pourraient être améliorés en bloquant le récepteur. Et pour ça, il y a un outil, c'est l'aspironolactone, un médicament qui est utilisé depuis longtemps comme traitement de l'hypertension artérielle. On a donc traité des fragments de peau avec ce produit et ça a marché, on réduit l'atrophie cutanée. On a voulu savoir si ça fonctionnait aussi chez l'homme et on a donc monté un essai clinique que chez des volontaires sains, l'hôpital Bichat. C'est un processus qui, qui a pris 10 ans, mais le résultat est, est là maintenant et il euh, y a une efficacité de ce traitement, il y a moins d'atrophie cutanée. Il faut maintenant arriver euh, au développement thérapeutique et ceci va prendre encore probablement une dizaine d'années, mais c'est comme ça qu'on met au point un nouveau traitement. Mmh.